ni mke wangu sasa katika sherehe hizi huwa lazima waende na mama huyu tunamuita mama lakini kwangu mimi na wasira huyu ni bibi yetu kwa hiyo asante sana kwa kuja nitaka kukamilisha naitwa Constantia Boutique hivi ndio nisindikizi asante sana la tatu nilitaka wa mara nyingi tunamsemea mwalimu mwalimu mwai kumsikia tangu aanzishe taifa amekuwa anasema mwenyewe lakini vile vile alikuwa akisema alafu anaandika kwa nimeletea hapa vitabu vichache tu kuhusu mwalimu na nitavitaja haraka haraka baada ya kumaliza ndio nitahamia pale kwanza ni kitabu hiki Nyerere Freedom and Unity Uhuru na Umoja kitabu hiki kina sehemu mbili tangu mwaka 22 mpaka sitini anapoacha kuwa wazi, au sitini kabla hajao waziri mkuu kuna mambo mengi humu ameweka kabla hajawa waziri mkuu na wara hajawa rais na wara hatujamuita baba wa taifa yamo kum ni vizuri mkajua hivi la pili ameandika vitabu vyake vingine viwili kimoja hiki nyerere freedom and socialism uhuru na umoja uhuru na ujamaa humu anaeleza hii tikadi ambayo ameondoka anasema mimi nakufa mjamaa lakini bado sisi tunabishana bishana kidogo ametoa maelezo mengi katika kitabu chote hiki tatu alijua sisi tutafanya maendeleo baada ya kugombia uhuru kuna kitu kinaitwa maendeleo kwa ya kandika kuna kitabu hapo Nyerere Freedom and Development Uhuru na Maendeleo ana anakofia hapo ameeleza mambo mengi sana ya maendeleo Vitabu yote vitatu vimevitoa mwenye mwenyewe mwenye, mwenye, kabla hajafariki Lakini vyote ameviandikia Dibaji Dibaji ameviandikia dibaji ni vizuri kusoma zile dibaji kwa uangalifu maisha yake mwana siasa yalianza mapema kuna kitabu kimoja nimekiacha kwa bahati mbaya makerere pale akiwa na umri wa miaka na mbili aliandika kitabu kinaitwa uhuru wa wanawake wakina mama mpige vigerege uhuru wa wanawake akijenga hoja kwamba wanawake ni binadamu kama binadamu wengine lakini walikuwa wananyimwa haki zao akaandika kwa kirefu katika kitabu hicho na lingine kubwa alilofanya ni ile aliyosema ndugu wasira alipokwenda kule makerere aliandika juu ya race problem in East Africa matatizo ya ubaguzi kwa misingi ya rangi kitabu hicho hakikutanga hakikuchapishwa haki nadhani waliokiona waliona kina mambo mengi maalikuwa anasema kuna unafiki mwingi sana katika nchi hii wahindi wazungu wa Afrika tunaishi kinafiki kinafiki hivi 
lakini tulikuwa na tatizo la ubaguzi chama ndugu asira maeleza kabla ya tano ni vizuri kujua nani aliandika katiba ya kwanza ya tano mwalimu alikuwa na wenzake kina Saiks na nini lakini alishiriki kuandika ile katiba sasa hii ni yona ya 67 lakini yuko ya 54 ya kusema tunawatarisha watanganyika kujitawala baadaye hii ya 67 nadhani wasira alikuwepo atakuwa anasema vizuri zaidi ndiyo ikaja hii inayosema habari ya imani ya tano na kwamba kwamba binadamu wote ni sawa kuna msururu pale wa mambo pale kabla ya uhuru ambayo ukiyasoma utaona leo yapo baadaye ndiyo of course imekuja katiba hii ya chama cha mapinduzi na mimi napenda na, na, napenda kutaja hizo katiba mbili ya tano na ya chama cha mapinduzi of course kwa Zanzibar iko katiba ya Afro Shirazi kuwaelezeni kwamba kabla ya na moja hiyo Disemba tisa hatukuwepo kama taifa tulikuwa wapigania uhuru tunadai uhuru wetu kutoka kwa Waingereza na tuliongozwa na chama cha tano mpaka kilipounganika na chama kwa hiari na Afro Shirazi mwaka 1977 basi tukaunda chama cha mapinduzi chama cha mapinduzi kikiwa ni mtoto wa mama vya mama vile hii historia ni vijana ni vizuri tukaijua baada hapo mwalimu alitaka mambo haya mengine yafundishwe yafundishwe akaandika vitabu viwili kamoja hapa essays in socialism eh, ujamaa essays on socialism katabu hapa kalikusudiwa katumiwe katika mashule na vyuo tokane na mambo ya msingi mawili moja watu ukiulizwa wewe kiongozi umetoka wapi utasema nimetoka kwa watu kama ni vijana wewe umepataje nimetokana na vijana kwa utaratibu gani wamenichagua kwa utaratibu gani bila hila bila vitisho bila ulagai bila rushu imo huko akaandika katabu kengine haka hapa tujisaishi kana kusema kwa kifupi tu ukipuuza ukweli kama unaambiwa ili nijue na wewe ukasema ni karatasi ukipiga teke basi utapata adhabu pale pale dole lako litafanya nini litaumia kuna maneno mengi kwenye katabu hapa haka ni baada hivi taviwili kuna kuna vingine demokrasi na nini nitaka ku, ku, kueleza hivi sasa hii safari ya kuwa taifa hii aliyosema ndugu yangu hapa mkurugenzi mimi mimi kwa sababu nikatibu huwa na, nilikuwa nakusanya kusanya na maandiko na sasa hivi naendelea eh, kuna kitabu hiki hotuba yake anaaga bunge Julai 29 mwaka 1985 ndipo aliposema na maneno yake ya muhumu ame sina haja kuerudia ya muhumu kazi iliyokuwa muhimu kwake na kwa Tanzania ilikuwa ni kujenga taifa lenye umoja kwa misingi ya heshima na usawa anaondoka anawaambia waheshimiwa wabungu hayo maneno baada ya kuwa 
amefanya kazi ya chama tangu msina nne eh mpaka hiyo moja alafu kazi ya kujenga taifa mpaka tano sasa ana, anaondoka lakini kama taifa sasa kama taifa kabla ya uhuru mtakuwa mwahi kuona picha mwalimu huyu alikaa na mtu anaitwa MacLeod Ian MacLeod wa Uingereza sisi hatukwenda Ulaya kuandika katiba ya, ya, ya uhuru walituheshimu akaja pale Damon Jubilee Hall pale ndipo yalitengenezwa maneno na hotuba zile zilizotolewa pale na, na huyo bwana na mwalimu mwenyewe mimi nakumbuka ya MacLeod maneno machache tu kwamba huyu bwana si mtu wa kawaida ni mtu ana akili nyingi na uwezo wa ajabu ilikuwa mzungu huyu anasema hivyo na ndio akatangaza pale kwamba tapata uhuru nadhani ile tarehe ilikuja rudishwa nyuma kidogo ilikuwa nadhani mbele Steve. ilikuwa ama mbele baadaye ilikuja kuirekebisha sasa mambo ya katiba yamo katika vijana yamo katika hii katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yote haya ili sasa yawe ya katiba ya, ya taifa yalimwekwa kwa utaratibu kwenye kitabu hiki kinaitwa katiba inaanza na misingi nitasimama hapa kwenda kuisemea misingi kidogo inaanza na misingi yote yanawekwa kwa kifupi katika misingi misingi hii nyumba ina msingi ilikuwa na maneno yafuatayo msingi mmoja uhuru msingi wa pili haki msingi wa tatu udugu msingi wa nne amani hayo ndio misingi yetu leo ningekuwa na ruhusa ningewaambieni ile ambayo ilikuwa kwenye katiba pendekezwa iliongezwa iliongezwa ikawa saba badala ya mine hizo ndizo siku hizi tunaitwa tunu lakini waliendelea wakasema sasa mambo haya yanahusu wa Tanzania kwa hiyo kuna sehemu humu inasema mkiona tunazungumza kwenye majukwaa haya Niwe mimi mdogo au ndugu wa sira au waheshimiwa wa bunge au rais wa jamhuri kauli zetu na matendo yetu na madaraka yetu vinatokana vyote na watanzania hilo moja kubwa na kama tumeunda kitu kinaitwa serikali basi kinatoa madaraka kutoka kwa Tanzania kazi aliyoifanya ile yote sasa inajumuishwa kutoka kwenye vyama inakwenda kwenye katiba na kazi ya serikali ni kuhakikisha kwamba masila ya wananchi yanazingatiwa lakini humu kuna ibara zingine mbili humu moja ya nane ambayo ndiyo inazungumza wananchi na serikali nyingine ya tisa inasema kutekeleza ujamaa na huko msururu wa mambo yanayotajwa katika ibara hiyo humu ndani Katika uongozi tu mimi sitaki tusahau azimio Azimio hili aliliasisi 
Mwalimu alikuwa na wenzake lakini baada Arusha nilikuwa nina shida shida. Baadaye akasema nipeni niwasaidie ku draft. Na kama unamjua mwalimu utajua haya maneno yalikuwa ni ya kwake. Basi humu kuna draft ya ya azimio. Mambo mane Kwanza ujamaa hakuna unyonyaji. Pili njia kuu za uchumi ni chini ya ukulima na wafanyakazi. Tatu lazima power ipande demokrasia. Nne ngumu ujamaa ni imani. Nitaieleza hapo baadaye kidogo. Sehemu ya pili kuna kujitegemea. Humu ndani Alafu mwisho kuna mambo ya serikali na chama mwisho kuna miko ya uongozi miko Sasa nitaka vijana ni ni, ni waeleze kitu cha kuzingatia humu Huyu baba yupo Lakini ameenda anasema kuhusu azimio hili ni vizuri mkajua huyu babu yeye amekwenda anasemaje amekwenda anasema mimi bado natembea nalo nalisoma tena na tena kugundua kama kuna cha kubadili labda ningeboresha Kiswahili nilichotumia hapo ndipo ulijua aliandika hivi ukiwa unasoma kwa makini labda ningeboresha Kiswahili nilichotumia lakini azimio lenyewe bado ni thabiti. Nisingebadili hata neno moja. Alafu sasa anaeleza kwa nini? Muda mfupi tu baada ya uhuru tulianza kushuhudia kukua kwa mgawanyiko katika nchi yetu. Kati ya walio nacho na wasio nacho. Kundi la walioneemeka lilianza kuibuka miongoni mwa viongozi wa kisiasa na warasimu. Hawa walikuwa maskini enzi za ukoloni. Amejaribu kueleza wasira hali iliyokuwa hapo hapa Dodoma. Na mimi na Yushudi kwa sababu na mwanafunzi siku zote natembea na train hii na na, 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 na kwenda Tabora na, na, na wakati mwingine na kwenda Dar es Salaam. Nilikuwa naona watu wanavyohangaika hapa kutafuta maji na nguo ya kaniki. Lakini tuache hiyo ngoja niwasomee hii. Hawa walikuwa maskini enza ukoloni lakini sasa walianza kujiti kuji, kujitashiri kujita, kujitajirisha wakitumia nyadhifa zao katika chama na serikali. Hali hii ingeweza kuleta utengano baina ya viongozi na wananchi kwa hiyo tukatamka lengo jipya la taifa letu tulisisitiza kwamba maendeleo ni kwa ajili ya watu wote sio kwa manufaa ya wateule wachache Azimio la Arusha ndilo lililoitambulisha Tanzania ndilo lililoitambulisha Tanzania kama taifa nje na hapa nyumbani tuliweka wazi msimamo wetu tukatoa mwongozo wa maadili na miiko ya uongozi na tukafanya jitihada za dhati kutimiza malengo yetu bado naamini anamalizia bado naamini kuwa mwishowe Tanzania tutarejea kwenye maadili na misingi ya azimio la Arusha mwisho kabisa kuna, kuna miongozo huu msikutaka kuitaja 
Lakini kabla sijaenda mwisho kabisa ndugu Yasira amesema nimekuja hapa na vitabu viwili tu vya vya vyama vingine cha kwanza NCC ya mageuzi na ndani ilikuwa cha kwanza mwanzo kabisa alafu iko Estima sasa viko vyama vingine Mwalimu ndiye ame tulibishana hapo kwenye kikao Mimi nilikuwa mjumbe Vyama vingi kulikuwa pendekezi nyalali vingi kimoja vingi kimoja vikaja kimoja kwenye ari mashauri kuu hapa mazungumzo marefu mwalimu akatukumbusha neno moja yanasoma kwa makini kuliko sisi wengine akasema lakini mnajua katika mapendekezo haya wamesema chama kimoja lakini kulikuwa na mambo kumi nadhani kumi au moja wamesema chama hiki lakini mambo kumi akatugeuzea kutuuliza ninyi peke yenu mnayaweza akasoma moja moja anatuuliza ni kama anasema vyama vingine ni hayo yaliyotamkwa kumi na ninyi mko huko mtayaweza peke yenu eh tukaanza kulainika naona kweli baadaye tukaendelea endelea wazee wengine wakasema ni vizuri wasukuma hivi wasukuma wawili mmoja nenetwa mwingine budodo walikuwa wabasara wa, wa, wa eh sukuma mmoja akasema hasa mwenyekiti nadhani tukupari mapendekezo haya ya pia mapinki kwa sababu tusipokupari sasa wengine kama wako nje tumo ndani wanapiga debe na mawe wanarusha humu chiwe moja likapita karibu na pua lako mwenyekiti utakuwa na amani mwenye kutana akasema hapana basi naona tukupari basi waingie wote tuwe nyumba moja wengine hapo hata kama ni wachache wengine tukae huku wengi lakini tuko katika nyumba moja kwa hiyo vyama ni utaratibu wa kutuweka wote katika nyumba moja na alisimamia mzee Nyerere lakini mwishowe yakoma mwingine alikuwa anasema kwa utani nitawarudia hapa CCM si mama yangu Nyerere huyu baada ya kusema hayo sasa ni, niende pale ni sehemu ya kwangu mafupi tu lakini nitaka kutambulisha vitabu hivi hapa na vingine vingi hivi vingine hizi rasimu tulizotengeneza bado wa mheshimiwa wa bunge nadhani vitakuja siku moja mta iki cha warioba tume iki cha bunge hii kazi inaendelea na mama amesema inaendelea hajasema haipo ndio mume mnamsikiliza mama vizuri Mama amesema sasa tusalimiane kwa jina la Jamhuri ya Muungano na kazi Asa muniruhusu ni, niende pale niseme mafupi nimalizie asante sana kwa hayo kusudia sasa mimi nitakwenda kutoa majumuisho sita toa tena hotuba ndefu kwa sababu hawa nimefanya utaratibu mzuri nimechangia mgeni rasmi ni kuja mwisho ni kama nakuja kuwafungia hii au kama bado mna nafasi mnaweza mkazungumza basi niwashukuru wote naweza kuu na na hasa vijana sisi kwa kubuni jambo hili na niwashukuru ninyi wote vijana kwa kuja hapa kwa wingi kiasi hicho kabla sijasema haya niseme mambo mawili kwanza la la utani kitu kitu ambacho siasikia watu wanasema juu ya mwalimu kwamba na yeye alikuwa msanii hivi mnajua mwalimu alikuwa msanii hapana 
Sasa siku moja kule Tabora nadhani mwenye mwezi katika chama cha tano katika kazi zake aliona aanzishe wimbo na wimbo ulikuwa unasema itano yajenga nchi itano sauti ya kinyamwezi oh tano yajenga nchi itano yajenga nchi Ya limba kwa sauti haikuwa nzuri, hakuwa msanii mzuri. Sauti yake ilikuwa inakuwa ruza kwa ruza. Leo angekuepo nadhani angesema, "Eh vijana, eh vijana, wajenga nchi, eh vijana, wajenga nchi. Eh vijana, wajenga nchi, eh vijana." Wakati huo Mkumbuke huu Ni wimbo wa babu zenu. Na usimulia paka maridhi lakini mukumbuke kwamba na sisi tulikuwa tuna tunaimba. Sasa huko nyuma zilikuwa na nyimbo nyingi za Tanu Youth League na nina nini vyama wa, 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 wengine wanapiga vibuyu tu na nini yote katika kutafuta uhuru kwa, kwa utaratibu wa, wa siku hizo. Wengine alikuwa na kibuyu kimoja tu. Lakini leo ni siku ya kuzima mwenge Hatujaisema. Leo ni siku ya kuzima mwenge na mwenge huu maneno yake aliyaanzisha mwalimu. Yako kwenye kitabu hicho niletee hicho ki uhuru na umoja. Aliyasema mwaka hamsini na tisa uhuru na uhuru na uhuru na umoja kile kile uhuru na umoja hicho 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 kushoto kwako kikubwa hicho uhuru na umoja freedom and unity aliandika maneno hayo mwaka 59 ya kuwasha mwenge na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro Ni maneno si madogo tumeyazoea lakini mimi nitapenda kuyarudia mwaka 60 mwaka 59 ukurasa wa sabini na mbili wa kitabu hiki Ekendo on Kilimanjaro. Bahati mbaya vitabu vya mwalimu hivi hatujavitafsiri na nadhani baadhi yenu mtakuja siku moja mjitolee kutafsiri vitabu hivi kusudi watu wengi wasome. Alisema hivi. Mtayasoma kwa Kiingereza. Naomba mnyasikie. I, I have said before elsewhere that we the people of Tanganyika would like to light a candle and put it on top of Mount Kilimanjaro. Wanafunzi wote mnajua mlima Kilimanjaro ulipo? Asante sana. Which would shine beyond our borders giving hope where there was despair. Utoe matumaini pale ambako kulikuwa Matumaini hapo kuna kukata tamaa. Love where there was hate. Upendo pale kulipokuwa na chuki. And dignity where before there was only humiliation. Heshima ya utu eh? badala ya pale kulipokuwa na aibu. Arafa na wasii hapa waingereza anaendelea kuwasii waingereza watuelewe kwa hilo mwisho anasema we cannot unlike other countries send rockets to the moon sisi hatuwezi kupeleka rockets kwenye 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 mwezi but, but we can send rockets of love 
and hope to all our fellow men, whatever they may be. I endure my name, Madam. Yao Pen, Matumain, Heshima. Nakuambia, Walio and the Leo, Walio to Tangulia and Aponda Mozin. Since at Wazi, Wenda Mozin at Yaweza, Lakin, to Nazar Kureta, eh? Upendo, Queen, Namatumain, Queen. Ayo maneno vijana yanakwenda vile vile na imani ya mwalimu kwamba binadamu wote ni binadamu wote ni sawa binadamu wote ni sawa Sasa maneno haya aliyaimba mkuu wetu wa polisi policeman Mayagira Uo wimbo mna ujua? Mna ujua? Manijibu, mna ujua vijana? Mna ujua? Simameni tuimbo uo wimbo. Wote simame tuimbo uo wimbo. Nana tatuongoza? Tunataka kuwasha mwenge na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro ili uangaze inje ya mipaka yetu Ulete yale maneno matatu. Nani anaweza katuongoza? Leo ni siku yenu, leo ni siku ya kuzima mwenge, wakati baba alipofariki ilichaguliwa hivyo, tuimbe huu wimbo. Nani aje hapa atuongoze? Tunataka kuwasha mwenge. Uweke juu ya mlima. Mlima Kilimanjaro. Kuwasha mwenge. Nani aje atusaidie hapa? Tukatoa hotuba tu tukasahau yale maneno aliyotamka mwalimu mwaka 59 kabla wala hatujajua kwamba atapata uhuru maneno ya maono yanayoeleza mahusiano yetu na watu wengine sasa la mwisho nalotaka kusema vijana mwalimu ameondoka amewaachia urithi gani hilo ndilo nataka vitabu vile ni maandishi mengi mawazo hotuba tunazotewa ni yale kurudia yale aliyokuwa anasema lakini maneno yake ya mwisho anaaga bunge anasema kazi iliyokuwa kubwa kwangu mimi na kwa Tanzania na ilikuwa muhimu ilikuwa ni kujenga taifa lenye heshima kwa misingi ya usawa miaka anasema neno hiyo miaka 31 akiwa kiongozi wa chama Lakini wakati huo alikuwa na miaka 63 anaacha urais. Kwa hiyo la kwanza ambalo nataka vijana msisahau 
kutoka kijijini na kwenda kwenye vyuo na mashule na kurudi kwenye shule kufundisha na kupata mshahara na kuamua kuacha ile kazi na ile kazi mwalimu alibishana na padri wake pale pugu unataka nichague kati ya kwenda kuongoza chama na kufundisha eh mbona uchaguzi mgumu lakini akamuuliza padri kwenye barua nisipokwenda kuongoza chama unaweza kuniambia anayeweza kwenda kufanya hiyo kazi Aya kwa katika maandishi kija nitaonyesha hiyo barua nisipokwenda kuongoza chama unaweza kuniosha na iweza kwenda kuongoza hiki chama kwa sababu wafanyakazi wote wa serikali hawaruhusiwi sasa na wewe hapa ukinizuia basi nani ataongoza chama maana yake ni kwamba sasa inabidi niache ualimu na akamwambia hasara kuacha mke wangu na familia yangu watapata pesa lakini inabidi niende ila sasa bado mniombe Mungu huko na kukwenda Hai ndio maneno ya mwalimu anatoka pugu yameandikwa Baada ya mwangaiko anasema sasa na waachieni taifa ambayo ilikuwa kazi yetu wote imejengwa kwa misingi vijana msikilize maneno hayo taifa hili limejengwa kwa misingi ya heshima na usawa wa binadamu na halina dini ingawa raia wake wana dini alafu anamalizia sasa tundalo taifa kwa hiyo ametuachia taifa limejengwa kwenye misingi ya heshima na usawa kwenye katiba mule binadamu wote ni sawa katiba ya 54 ile iliyotangulia ni kutayarisha watanganyika wote sio kundi moja watanganyika wote kujitawala baada ya kazi ya pamoja sasa taifa liko tayari na heshima na lina usawa na lina dini hilo la kwanza vijana mjue taifa hilo liko ndani ya katiba limeelezwa ndani ya katiba lina mipaka na ndani yake kuna mambo mawili viko vitu vyote ambavyo Mwenyezi Mungu alijalia vikae katika eneo hili ardhi misitu maji ndege wanyama samaki kati yenu kuna mtu aliumba hiyo vitu anyoshe mkono na mawe kati yenu kuna mtu aliyeweka kati ya babu zetu wakina mzee Nyerere kuna mtu aliyeweka hivyo vitu kwa wenye imani ya Mungu tunasema aliweka Mwenyezi Mungu si ndivyo aridhi uliweka wewe mawe uliweka wewe samaki uliweka wewe wanyama pori waliweka wewe na wewe ndio ulisema waende Serengeti. Sasa ubishwa ni hilo moja eneo letu lina vitu hivyo. Lakini huku juu nako viko iko hewa. Nani aliweka hewa? Nani aliweka hewa? Na mbingu huko juu. 
na blanketi ile ambayo ilifunika ili tusije tukapata joto la jua sasa bwana anaanza kutoboa toboa anasema hatukuweka sisi na mkiichezea ikitoboka tunapata shida ndio climate change hatukuweka sisi la pili ndani ya eneo hilo wako watu tuko sisi kati yenu nani alijiza Jamaa nauliza mambo ya upuuzi upuuzi ya kizee. Unajua ukiruhusu wazee kusema wanasema mambo mengine ya huyu huyu. Eh. Wanauliza maswali ya huyu. Nani alijiza hapo? Pana. Uzao ni wawili wawili. Uzao ni wawili wawili. Umoja wetu unaanzia hapo. Unaanza kwenye family wawili wawili. Kwa hiyo hata ubishi mama amezaa baba amezaa nini baba mtoto wangu na nini ni ubishi ni ubishi tu ubishi tu wetu wa binadamu mtoto wangu wako wako kweli kweli mama sipokuepo utampata na wewe mama mimi sipokuepo utampata huyu mtoto sasa sasa ubishi huu wanatoka wapi ubishi kama watu wasioelewa mtoto ni wawili malezi tu ndio mnaweza mkatafautiana mwingine amekwenda kuwinda huko mwingine anabaki na mtoto au mwingine anakwenda kunywa pombe mwingine anabaki na mtoto lakini lakini ni mtoto wetu kwa hiyo ndani ya taifa hili vijana viko vyote Mungu alivyoviweka na sisi watu na sisi tuliwekwa mwisho Hilo ndilo taifa lina mipaka lina vitu hivyo vitu ndivyo tunaitwa mali asili rasili mali na sisi huwa tunajiita watu lakini siku na sisi tunaanza kujiita rasili mali watu si ndivyo tunavyosema katika uchumi na sisi siku tunajiita rasili mali watu kwa hiyo tuko rasili mali mbili vitu na watu tumo ndani kati baba ana, anaondoka anasema alikuwa haambi ile miti alikuwa anatuambia sisi sasa sisi watu tunalo taifa kwa misingi ya heshima na usawa urithi wa kwanza taifa kwa hiyo uzalendo ambao nilitaka kuusemea maana yake ni hiyo ujue kijana uko katika eneo ulilopewa na natambuliwa na dunia yote na watanzania wengine taifa ambalo halikuwapo mwaka moja watu tulikuwepo lakini kwa hili anayesema Steven msione vinaelea vimeumbwa huyo baba na wenzake walihangaika miaka saba tukapata hilo taifa kwa hiyo kazi yetu ya kwanza kama vijana ni kujua hivyo na uwe mzalendo upende hilo taifa ulipende ulitumikie ulilinde na ikiwa lazima na uenda iliwahi kuwa lazima ulifie huo ndio uzalendo utambue una taifa lilianzishwa Unaoi baba wa taifa na wenzake. Ulipende, ulitumikie, ulilinde na ulifie. Bahati nzuri sisi tuna mifano. Tuliwahi kwenda vitani maeneo mawili. Moja. Uganda hapo tulipochokojwa, tulipochokojwa pale. Tulilazimika kufia taifa letu. Mkienda pale tutakuta makaburi huko ya wenzetu. walichangiwa na familia moja moja 
mimi na secretary wangu kaka yake alifia kwenye ndege tena akafia msoma kwa ndege ilianguka ya vita kijana ile akafa nilikuwa namfahamu tulikwenda kusini kufia wa Afrika wenzetu na binadamu vile vile ukienda huko utakuta makaburi ukienda mwingine utakuta yako hapa tulikuwa tunafia hiyo Tanzania aliyotuachia baba ukienda wewe ni nani kwa hiyo niache uhuru wangu nataka uhuru lakini bwana usinidhuru eh? usinidhuru kwa dawa kwa kwa aina yote nataka kuishi maisha yangu lakini uhuru ni zaidi ah. usinizuia kufikiri unataka nifikiri kila jambo narusema ni sema wewe ukiimba niimbe ukifanya hivi nifanye hivi mimi sina la kwangu ukikusanya hayo ya mimi mimi na hizo ndizo haki zako ukikusanya hayo ya sisi wa Tanzania wote hizo ndizo haki zetu. Kutambuliwa utu wetu, usao wetu, uhuru wetu, demokrasia, maisha yetu, mali zetu zinaitwa haki za binadamu. Sasa, baba wa taifa alisema nini? Katika maandiko yote hayo na vitabu vyote hivi alisema sisi ni watu wenye utu na katika utu wetu tuko sawa na katika haki zetu tuko sawa na akaita maneno hayo mawili usawa haki inazotokana na usawa wa utu Vijana, huo ndio ujamaa. Mtu asikudanganye na mwingine. Hayo ndio maisha tunayoishi kila siku. Kuna haja ya kwenda Ujerumani kuishi hivyo, wako Ujerumani wanaishi. Kuna haja ya kwenda Urusi kuishi hivyo, wako na wako kwa naishi mambo yao. Na sisi tunaishi hapa kama watu wenye utu tunaamini kwamba tuheshimiane kwa sababu tuna usawa na tuna uhuru na tuna, na tuna haki zetu hilo ndilo mwalimu hilo ameliamini ametoka amekwenda na liamini na angependa kufurahia huko kama tunaamini hivi kama tunaamba sisi ni watu na tuko sawa katika haki zetu na tunaheshimiana. Kwa nini? Taifa alilosema lile la umoja haliwezi likawa taifa la umoja mpaka hayo masharti yametimizwa. La sivyo litakuwa taifa la mfarakano. La watu wasioheshimiana, la watu wanaodharauliana. Na heshima ni ya wote hata watoto na nini? Wote wote ukiwa nyumbani kwako kudharau mtoto wako so taifa lipo lina watu wa namna hiyo sasa mili yetu tunaihudumiaje kwa kazi kuna mtu amesimama hapa akasema ni kazi lazima tufanye kazi ili mwalimu niongeze nani kazi lakini tujitegemee kazi ili tujitegemee sio kila siku unakwenda kwa jirani kuomba chakula hakipu maji hayapo hiki hakipu maneno haya tunayozungumza Tanzania tumeyazoea wakati mwingine wako watu wengi hawataka hata kuyasikia lakini sisi wazee kazi yetu kuwaambieni 
tusipomwambia mtapotea kwa sababu usipoheshimu wenzako na yeye kuheshimu mtapigana ukienda kila siku kumuomba chakula na maji na mahali pa kulala na nguo atakudharau kwa hiyo lazima kujitegemea ndio maana ya watu watu wa Tanzania walio sawa wanajitegemea ndio maana ya siasa ya ujamaa na kujitegemea hii ni, ni siasa ya utu wala si siasa ya warusi sipo jitegemea nyumbani kwako kwenda kutafuta chakula siku moja mke wako atakukimbia au mume wako atakukimbia ndio so si una chochote unabangaiza bangaiza na siku hizi vijana nasikia vijana wengi kwa sababu tuna matazo ya kujitegemea sijui kama ni kweli hata kuoa ni shida mbona unachelewa mm. hmm. tutakula nini tutakula nini mimi mimi mi, mi, mi nashukuru na, nimeanza kuwa na mawazo yote mbona unachelewa kuoa mbona unachelewa kuolewa siku hizi wako nioa hawapo wamekwenda wapi wapo wapo tu lakini hawataki kwa nini hawataki wanasema maisha magumu ugumu wake ni nini tukiza watoto tutawasubisha aje kwa nini hatuna kazi iko hoja inatembea nyumbani mwa vijana hivi lakini hoja kubwa yako ya kujitegemea watu wana ujitambua wanaona ili wa, wakae pamoja wa, waongezeke lazima kutambua hivi nako ni uzalendo kazi ndio uzalendo sio kupenda taifa lako tu upende kazi na mjitegemee mjitegemee sasa baba wa taifa hakuachia hapo na wenzake wameunda wameshirikiana wakina wazee wa silawa wamewaundia mfumo mfumo wamesema sisi tu wengi na haya yataongozwaje wakasema yataongozwa kwa mujibu wa vyama wa Tanzania wote lakini wanaongozwa na vya siasa sasa wako hapa umeona chadema ndio amesema vizuri huyu ndiye mwenyewe tena ni mama sema vizuri kabisa kabisa mmekusanyika hapa kwa hiyo mazungumzo ya kuendesha nchi yataongozwaje na vyama vyama vingi vya siasa tena vingi tunavyo 19 kazi yake ni kuongoza taifa lenye umoja ili tuzungumze taifa letu na kuboresha namna tunavyotaka kuliendesha hiki chombo kimoja chombo cha pili serikali mnayo serikali sasa hivi naongoza na mheshimiwa mama Samia mama amepatikanaje niliwaonyesha pale kitabu kilikuwa na utaratibu humo waliokuwepo wakina mzee wa sira hao waliokuwa na tunga walisema endapo suppose tuko na rais endapo anapata ajali anafariki huyu anaifata aweje wakaweka utaratibu wakaweka mwenye kitabu hicho tumekaa tujui tukasikia tunampoteza mheshimiwa wetu magufuli ghafura tupo kimia kimia tu akatokea mtu mwingine tunaona ana hapa kwa utaratibu gani huko kwenye katibu wala tukugombana huyo ni kiongozi wa serikali na baadaye akachagua serikali mpya na anaendelea mpaka sasa hiyo serikali chombo kingine chombo cha tatu mahakama vyama serikali mahakama au nimeruka chombo kingine muhimu kabisa wale wale wabunge wenye vyama wanaunda bunge wako waheshimiwa hapo wabunge kwa niaba yenu ninyi vijana
Hamwezi kwenda wote kwenye baraza. Tuko milioni sitini tutaka nyumba gani? Kwa hiyo tumeweka utaratibu umegawa nchi yetu kwenye vitu vinaitwa majimbo. Na kila jimbo lina mbunge. Na wale wengine walioonekana wengine wa vijana, wengine wa nini na utaratibu wao huko kile kitabu kinaitwa katiba kile. Ndiyo. Kinasema nchi yetu itaongozwaje? Na ile katiba ndiyo tunaita sheria mama. Sheria mama. Inazaa sheria zingine. Ndi naweka kuweko na bunge, kuweko na mahakama, kuweko na nini, kuweko na mawaziri, kuweko na waziri mkuu, kuweko na nini na nini, kuweko na waziri na rais, awe na mara hai, yote inawekwa kwenye kitabu kile. Inaitwa katibu. Kwa hiyo ukichukua katiba, ukichukua sheria, ukichukua vyombo, serikali, bunge, mahakama na vyombo vingine vyote na 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 na, na vyama vya siasa vyote vina utaratibu huo ndio unaitwa mfumo wetu unaosimamia mambo yetu sisi pamoja na ninyi vijana wakati Nyerere anaondoka vyote vilikuwa hapo havikuwepo aliviacha vyote na kawa amechangia kuviunda na hivi ama kilikuwa hiki nimesema yeye ndiye alisaidia vikawa vingi lakini alikuja wakati tuna chama chetu cha CCM kinazungumza alikuja na hotuba kubwa kuelekeza vyama vya siasa viwe na mfumo gani kwanza lazima viwe vyama vya taifa vya kitaifa sio vya kabila vya dini wala vya Zanzibar wala vya bara peke yake hapana vyama vya taifa habiundu kwa mujibu wa uwezi kuunda chama cha siasa hapa cha wazanaki au cha wachaga au cha wakuria hakuna au cha wakatoliki tuangalikane Mennonite hakuna Unaunda chama cha siasa cha Watanzania. Kwa nimeelekeza. Wakati ule tulipokuwa chama kimoja, majeshi yetu yalikuwemo. Majeshi yetu yalikuwemo. Tulikuwa tunakaa nao kwenye kamati kuna nini na nini wanakaa. Wanatoa maoni na walikuwa na, na, na majimbo yao ya vyama huko kwenye Maofisa wale wanakaa na askari wa kawaida kwenye chama, hakuna ofisa, hakuna nini, kuna mwenyekiti wa chama. wa vyama vingi ilibidi vyombo hivyo vitolewe ndani ya mfumo viwe na imani unaweza kuwa na chama chako na nini lakini huwezi kuwa mwanachama unaonekana hivi CDF ni mwanakama wa CCM hairuhusiwi alitusaidia kuweka mfumo huu kwa hiyo uzalendo ni jumla ya mfumo huo ni taifa na vyombo vyake vyote hivyo pamoja na sheria zake ndani yake kuna mali asili ndani yake kuna watu nini kimepungua ndicho cha mwisho ninachotaka kusemea nini kimepungua tabia Watu wanaotambua wananchi wanajua imetoka wapi. Wana mfumo wanajua ulivyo ulivyoundwa. Wana uongozi wanajua ulivyopatikana. Na wana sheria. Na wote wamefundishwa na kufundwa kuelewa hivyo na kutii 
Sasa leo tunajaribu kuwafunda funda hapa lakini kwa jumla kweli kweli. Jumla kweli kweli. Mimi nawaelezeni msidhani mnatembea tu ni holela. Hapana, mko katika nchi iliyoundwa, mko katika nchi ina, inatawaliwa, kuna, kuna, kuna vyombo, kuna sheria, kuna katiba. Na unatakiwa wewe, wewe mimi Joseph Butiku nijue hivyo, nielewe, nikubali, niti. Lakini kitu kimoja ni bakize uhuru na haki ya kuishi uhuru katika mfumo huo nisiishi kama mtumwa narudia mfumo huo sio kuwafanya ninyi vijana mwe watumwa hapana ni kuwafanya muishi uhuru mnajiamini mnafanya kazi zenu mnajitegemea mnaheshimu wenzenu wanawaheshimu na mnafanya kazi zenu sio omba omba eh kama ni maskini mnafikiri namna kutufanya nini mko huru na mna haki hiyo haki ya utu wenu unawawezesha kuishi ndani ya mfumo huu ndio maana ya zile tunu uhuru haki utu ndio maana zile tunu mpya ndio maana yake maana pana huo ndio uzalendo. Ukijua hivyo, wewe ni kijana mzalendo. Ukijua hivyo utajua hii nchi hiyo ni ya wazalendo. Mtu akikudharau utasema bwana wewe, hujui katika nchi hii hatudharau yani? Ndio. Ukitafuta uongozi mtu akikupiga ngwara mwambie bwana wewe hujui hapa tuliambiwa hakuna ngwara kuna usawa una haki na mimi na haki sivyo ndivyo tunataka mbunge eh na mimi nataka mbunge eh kuna utaratibu eh tufate huo msipofata ngwara 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 ugomvi Ugomvi si sehemu ya uzalendo. Kudharauliana si sehemu ya uzalendo. Kutotii si sehemu ya uzalendo. Kutojua unaishi katika mazingira gani si sehemu ya uzalendo. Kwa sababu usipokuwa vyote hivyo kama utakubali kwenda kufia nchi yako kwa hiari. Utalazimishwa. Na ukilazimishwa Ukifika kule unaweza ukatoroka ukaenda taifa jingine. Ukaenda kuteta taifa lako na kurisariti. Amwahi amjawahi kusikia wako askari wa namna hiyo. Anakwenda vitani, anakwenda anaacha kwao anakimbilia nchi nyingine. Ana anasaliti taifa lake. Au raia tu, raia tu anakwenda nchi nyingine anasema ma, machafu yote au anayojua ya nyumbani kwa ni kama ni kama wewe nyumbani kwako uwe na mwanao mtoto na mke wako alafu usikia amekwenda kwa jirani anasema mule hatushibi eh hakuna nyama eh mboga za majani matupu eh maharage tu ndio baba anapiga mama kila siku eh yote haya hayo yametoka wapi kasema mtoto hmm. mtoto wa nani wa mzee mtiku ndivyo alivyolelewa eh kwa hiyo mtoto mleavyo ndivyo akuwa mtoto mleavyo ndivyo akuwa mkiona kuna taifa na watoto wa namna hiyo basi mjue malezi yetu yana kasoro labda watoto hao wanaotoka wanakwenda wanahangaika huko wanateta baba zao na mama zao wanatoa siri zote za taifa hao ni watoto gani watoto gani wamezaliwa na nani taifa la umoja taifa la usawa taifa la heshima taifa la uzalendo hapana sasa ni sema ya mama Samia neno hili mmesikia mama Samia rais wetu 
Ngoja nimsemee ni kidogo. Anasema mara kwa, 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 kwa nama tofauti tofauti. Jambo la muhimu ni uzalendo. Jambo la muhimu nyingine ni umoja. Jambo la muhimu nyingine ni mshikamano. Jambo la muhimu nyingine ni maendeleo. Hayo yote tunayafahamu. Tuna Lakini akaongeza. Malezi je? Tunafundishana nini? Mbona anasema nikiingia mwenye basi mimi mzee akiingia akikuta mimi mama Samia nimekaa nitanyanyuka nimpishe mzee Lakini sina hakika kama mwanangu mimi mama Samia rais wa jamhuri mzee akiingia mwenye basi akikuta amekaa kwenye kiti yule mkiti mtoto atampishe Harafa anasema sasa anatoa anatoa rai Ngoja tuzungumze wa Tanzania, wa Tanzania mnisikilize wa Tanzania. Malezi bora ili yatuwezeshe kujenga watu wenye maadili. Malezi anayokuandaa kuwa mtanzania mwenye maadili unaijua mfumo wako na unauzingatia na unautii na unayo nafasi ya kutoa mawazo ya kusahihishwa pala ambapo ni lazima hilo ndilo taifa aliloacha baba wa taifa na ili ujenge taifa hilo lazima ujitoe muhanga wote mnajua leo mwalimu tunamsherekea leo tunamkumbuka Nana ananiambia mwalimu alitoka ana motokari binafsi ngapi? Alikuwa na account nje wapi? Alikuwa na mali gani? Alimuibia nani? Alisimamia tabia. Anatusimulia kila wakati kwamba walipoanza tu hii tabia kwa mfano ya rushwa hii. Eh? hataji jina lakini akimueleza unaona kama mimi namfahamu eh? walipitisha sheria ya kutandika watu yule mzee mwenzake yule akaponyoka kutandikwa kwa ajili ya kwa ajili ya rushwa hiyo hadithi mnamsikia anasema tuwe tu, tu, pamoja mnasikia anasema hiyo ndio alijitoa mwana hakwenda na kitu hata watoto wake wakati mwingine huwa na unajua ni ushuhuda unajua hata mimi Steven siko unajua meza yangu pale unaingia pale ofisini kwa rais unaingia unakuta meza yangu kwanza kabla hujaingia kichumba cha rais nimekuwa pale miaka ishina moja. asimame mtu katika nchi hii aseme nilisho mnyang'anya asimame katika nchi hii aseme yule nilie mnyanyasa kwa makusudi labda ni, nilikosea kama mzazi wenu humo humo nikitoka hapa anifata aseme mzazi wangu aliniambia hivi kina hasira wa wana mali mimi sina lakini na nyumba vijana nchini yenu Mimi leo niko hapa miaka 83 huwa na huwa nawaambia ni kusudi mnijue. Mimi nilizee tu na miaka 83. Miaka 83. Zee kabisa. Sikustahili kuja hapa. Mimi ni babu. 
Wasira anakuja hapa kufanya nini? Nisuja na miaka mingapi? Sisi ni watu wa kutufata nyumbani kutuuliza maswali. Mna uwezo wa kuongoza taifa lenu. Mwalimu aliongoza chama na miaka 32. Aliandika kitabu cha kwanza na miaka 22. Uhuru wa wanawake. Leo mnauzungumza uhuru wa wanawake. Na wala haujakamilika. Sasa 50-50, bado 30-50. Siku hizi imekuwa ni uhuru wa idadi. Idadi ya viti. Si lazima uhuru wa uhuru wa utu. Unaweza kuwa na uhuru wa idadi lakini si uhuru wa utu. Unaweza kuwa kupata viti lakini bado mnadharauriana. Sasa nasema nchi yenu sisi tuko nyuma mwalimu amekwenda sisi sisi ni wale tuliojaliwa Mungu anasema umri wenu miaka 70 eh lakini ukiwa na bahati miaka 80 lakini nayo ni shida kwa hiyo ni shida hata kuona macho ni shida shida sasa ninyi mtaongoza nchi hii je mtaongoza kwa haki mtajari usawa mtajari kuheshimiana au ni makundi ya watu wanaodharauliana hakuna anayetambua utu wa mwenzake mtakuwa ni watu wa kuibiana mali na kuibia taifa lenu Mutapenda mwe na raisi siku zote anatembea, anasema mi natumbua, 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 anatumbua kitu kwenye. Lini tuliweka hapa sheria ya kutumbua watu? Lakini kutumbua ni namna ya kumimalezi sasa ya watu ambao mecherewa, wameharibiku. Sasa ndiyo mnakwenda kwa saisha, kwa, kwa kuwapa dhabu. Ukiwa polisi, utazingatia ma, maagizo ya mama Samia, anasema, polisi, fundisheni wa Tanzania. Fundisheni. Musi wanyanga nye mali zao, barabarani. Mewai kusikia hiyo? Ndiyo. Mama anasema kwa luga, laini, fundisheni. Taifa la kufundishana Maadili mema Maadili ya utu Mutazingatia taratibu mnazuziwekeza uchaguzi Mutazingatia Mimi huwa nikipata na fasi na wambieni Mutapanga sheria na taratibu zote za kuchagua Na mnaweka na vyombo Na, na mnaweka na watu, majaji na nini? Mutafata. Au mutakuwa na taifa, la vyombo institutions, ambazo haziheshimiki. Hamuziheshimu. Na zenyewe hazikuheshimu. Nyerele huya lianzisha hii, hakuhisha hii. Ataka institutions zote ni za watu Serikari ni ya watu Bunge ni la watu Polisi ni ya watu Mahakama ni ya watu Na ziko sheria zinazo ongoza vyombo hivyo Na zinatazamiwa kila mtu afate Na wasikilize maoni ya wananchi Kama wanataka mabadiliko Basi wasikilize inapoku Kama wezi kwa wasikilize wafanyi mabadiliko Waende pamoja Sio waendele wanavutana Hilo ndilo Hilo nileta leo Kuambieni Muwe wazalemi Njueni taifalemi Lina mipaka yake Lina mali Nyingi Lina watu Natakio kwa wenye wa, watu wenye utu Wenye heshima Wajari usawa wenzao Wanavyombo vyao Wanavyeshimu 
wana malezi mzee wa sira wewe ndio mzee mwenzangu ngoja nikiri kwa niaba yako mapungufu tunayoyaona lazima tukubali katika utu wetu uzima kwamba tulipungukiwa kwenye kuwalea kulea tungekuwa tumelea vizuri kama alivyo tulea nyerere tungekuwa tumelea vizuri kama alivyo tulea nyerere na, na tumekuwa watu wenye maadili mazuri kama yale alivyosimamia tusingekuwa na mazungumzo tunayosikia leo siku hizi katika taifa hili tukubali tumepungukiwa katika malezi na mimi na washauri waheshimiwa wa bunge ninyi vijana bunge ni kazi ya wananchi si kazi yako na ina shida wanakuomba hela ambazo una wanataka watembelee wote kila mtu mwenye shida anataka umtimizie inataka uwe huru usiwaogope waeleze ukweli kama maji hayapo sema hayapo kama yatapatikana miezi mita, miaka mitatu ijayo usemi kwa mipango yetu yatapatikana miaka mitatu ijayo sasa hivi tunashughulika na vijiji hivi vingine hamtapata tuendelee na visima basi baada ya kusema hayo nirudie kuwashukuru sana wanafunzi najua mmekaa muda mrefu mmechoka Asanteni sana. Asanteni sana. Mungu awabariki na Mungu awabariki taifa letu. Asanteni sana.